Hi students, let's begin with the next chapter that is extra oral radiography. Extra oral radiographs are taken when large areas of the skull or jaw has to be examined or when patients are unable to tolerate the placement of the intraoral films. Okay, so intraoral films patients are difficult to wear them. Alangi namak proper diagnosis in skull alangi jaw in the large areas of view kitana angilana namal in the use in extra oral radiograph. As the term extra oral suggests, an extra oral radiograph is one that is placed outside the mouth during the X-ray exposure. The term extra oral means the radiograph is placed outside the oral cavity during the X-ray exposure. Okay, oral cavity to port the film which it is the radiation and X-ray exposure in the extra oral radiographs. The indications of the extra oral radiographs are fractures of maxillofacial skeleton. Fractures of the skull, okay, skull and maxillofacial skeleton fractures. Then some diseases affecting the skull base and the vault. Evaluate the growth and development for paranasal sinuses. Detection of the diseases, lesions and the conditions of the jaws. For examine the extent of large lesions. For the evaluation of trauma and for evaluation of the TMJ region. So here is some uh, basic anatomy for the extraoral radiographs, okay. First one is the orbitomiatal baseline. Orbitomiatal baseline. Okay. That which connects the external auditory meatus and the orbital region. That is the orbitomiatal baseline. OMBL. This or it is known as the radiographic baseline. Okay. So that is uh, to determine the lesions which are lying above or below the orbitomiatal baseline. It is for the radiographic diagnosis. Okay. Then next one we have an anthropological baseline. Anthropological baseline. And also there is an external occipital protuberance or our ineon. Ineon. Okay. And in the other is an uh, vertex point. You know, it is a superior most point in the skull. Okay. Line that joining the external auditory meatus and the vertex line. That is the auricular line. Auricular line. Okay. Then we know glabella, nasion, all are the uh, prominent points in the facial or the uh, and like in the nasal uh, region okay so these are the basic things first mean uh, please note about the auricular line joining the vertex and external auditory meatus and then orbitomiatal baseline joining the orbit and the external auditory meatus okay then there is one the anthropological baseline okay it is the line which is in the vault of the skull skull vault till namala join all these are uh, lines which are uh, used to determine the lesions of the skull. Okay, skull uh, fractures are line above, below or the medial or dis, uh, distal to this line. Angani uh, determine So basically all these are for radiographic diagnosis. Now to begin with the uh, various projection, extra oral projections. I love first and the foremost is the PAV or the posterior anterior view. Okay, posterior anterior view. This is uh, the radiations are the X rays are passed parallel to the mid sagittal plane. Our mid sagittal plane is parallel. X rays are passed from the anterior to the posterior region. Okay, that is PA region, posterior anterior region. Like a pass him. Our path is all anatomical landmarks and anatomical all structures in it determine gn and we will begin on a pa view it is parallel to the uh, mid sagittal plane okay the indications for the pa view are to uh, show the or the projection shows the skull vault skull vault region kanikim the frontal bones which includes the frontal and the ethmoidal sinuses the orbits nasal cavity fractures of the skull vault then for the investigations of the frontal sinus and some conditions which are affecting the cranium like the Paget's disease, multiple myeloma, uh, hyperparathyroidism and for the intracranial calcification. Okay, so we will see in the PA view. And here the X-ray tube head is positioned in such a way that the central ray, the horizontal, central horizontal ray is centered through the occiput. Okay, central ray, the occipital region, load pass in the patient placement. Okay, 
സോ ഈ പി എ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മെയിൻലി എന്താണ് ഫ്രോണ്ടൽ ക്രീനിയം റീജിയൻ ക്രീനിയൽ റീജിയൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് സുപ്പീരിയർ ഓർബൈറ്റൽ ഫിഷ് ഓക്കെ ഇൻഫീരിയർ ഓർബൈറ്റൽ ഫിഷ് പിന്നെന്താണ് സൈനസസ് ഏതൊക്കെ സ്പിനോയിഡ് സൈനസ് മാസ്ട്രോയിഡ് ഓക്കെ മാസ്ട്രോയിഡ് പ്രോസസ് കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ഓക്കെ ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ആങ്കിൾ ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ ബോഡി ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് മെയിൻ വ്യൂസ് ഇൻ ദ പി എ വ്യൂ ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ പി എ വ്യൂവിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പി എ മാൻഡബിൾ ഓക്കെ മാൻഡബിൾ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ പോസിറ്റീരിയർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ മാൻഡബിളിന് മാത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ബാക്കി സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാതെ മാൻഡബിളിലേക്ക് മാത്രം പ്രൊജക്ട് ചെയ്താണ് പി എ മാൻഡബിൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഷോയിങ് ദ ഫേഷ്യൽ സ്കലറ്റൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ ആൻഡ് ദ നേസൽ ബോൺസ് ഓക്കെ ബാക്കി ഇവിടെ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് കാരണം ബാക്കി സൈനസസ് ഫ്രോണ്ടൽ റീജിയണിലെ ബാക്കി ബോണി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ ദ പോസിറ്റീരിയർ റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ സോ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണ് ഫോർ ദ ഫ്രാക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ ഇൻവോളിങ് ദ പോസിറ്റീരിയർ തേർഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി angles rame and the lower condylar necks and for the lesions such as the cyst or the tumors in the posterior third of the body or the rami to not any medial lateral expansion okay for the mandibular hyperplasia and the hyperplasia for uh, maxillofacial deformities that we are going to use in the pa view of the mandible so idile diagram kanda ningal manasilavu facial structures illa okay other facial skeletal structures illa and exclusively for the mandible എന്താണ് ബോഡി ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ കോണ്ടൈല റീജിയൻ ഓക്കെ കൊറോണോയിഡ് പ്രോസസ് ഓക്കെ വി ഹാവ് ദ മാസ്ട്രോയിഡ് പ്രോസസ് ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കി സൈനസ് റീജിയൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ പി എ വ്യൂ ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ സോ നദർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ ഇൻക്ലൈൻ പി എ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ കാൾവെൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ അതെന്തിനാണ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാർജിൻ ആൻഡ് വോൾ ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ എനി വ്യൂ ഓക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ ഐ ഓർബിറ്റ് ഓർബൈറ്റൽ ഫ്രാക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലാൻഡ് പി എ അല്ലെങ്കിൽ കാൽവേക് പ്രൊജക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതർ നെയ്മാണ് ഐ വ്യൂ ഓക്കെ അത്ര ഓർത്താൽ മതി ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾ ആസ് ഐ വ്യൂ ഐ വ്യൂ ഓക്കെ ആൻഡ് ടു ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് ഓർബൈറ്റൽ മാർജിൻസ് ആൻഡ് ദ വോൾസ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാറൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൻ എസ് വ്യൂ ഓൾസോ നോൺ എസ് ദ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ഓക്കെ പി എൻ എസ് വ്യൂ ഓർ ദ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ അതിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് ഒക്സിപ്പിറ്റോ മെൻറ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറി യൂസ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ മാക്സിലറി ഫ്രോണ്ടൽ ആൻഡ് ദ മോഡൽ സൈനസ് നമ്മുടെ സൈനസുകൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യൂ ആണ് പി എൻ എസ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടേഴ്സ് വ്യൂ ഓർ ദ ഒക്സിപ്പിറ്റോ മെൻറ്റൽ പ്രൊജക്ഷൻ The spinoral sinus can be seen if patient is asked to open the mouth. Normal PNS is maxillary frontal ethmoidal sinus. If spinoral sinus is we should ask the patient to open the mouth widely. If you look at various structures, orbit, nasal cavity, coronoid process, zygomatic arches, okay, this is the PNS view of various structures. So, in this diagram, we can see the picture you can see the പി എൻ എസ് വ്യൂ അതിനകത്ത് പി എൻ എസ് വ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ചിന്നാണ് കസറ്റിൻ്റെ ഇതിൽ പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓൾസോ അതിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് യു ക്യാൻ സീ ദ നോസ് നോസ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് എവേ ഫ്രം ദ കസറ്റ് ഓക്കെ ചിൻ ക്ലോസറും നോസ് ഇതിന് എവേ കസറ്റിന് എവേ ആയിട്ടാണ് പേഷ്യൻ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ പി എൻ എസ് വ്യൂ ദ വാട്ടർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്പെസിഫൈഡ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ് ഷുഡ് ബി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ കാസറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിൻ ക്ലോസറും ആൻഡ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ നോസ് ഷുഡ് ബി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ കാസറ്റ് ഓക്കെ മഹോണി ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൗ ദ പെട്രോസർ ഷാഡോസ് ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് കറക്റ്റ്ലി പ്ലേസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ കാൻതോമിയാറ്റൽ ലൈൻ അറ്റ് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ഈ കാൻതോമിയാറ്റൽ ലൈന് തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ കൊടുക്കണം ഫോർ ദ ടു അവോയിഡിങ് ഓഫ് എനി സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഷൻ
പിന്നെ സൈഗോമാറ്റിക് ബോണിൻ്റെ ബോഡി പിന്നെ ടെമ്പോറൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ദ സൈഗോമാറ്റിക് ബോൺ സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച് പിന്നെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് പി എൻ എസ് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സൈനസസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ പാരാനീസൽ സൈനസസ് ഓക്കെ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി മാക്സിലറി സൈനസ് ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് എത്മോഡൽ സൈനസ് ആൻഡ് സ്പീനോഡൽ സൈനസ് ഇഫ് വി ഓപ്പൺ ദ മൗത്ത് വൈഡ്ലി ക്ലിയർ ആയല്ലോ So next important topic and short topic is the Campbell's line. Okay, Campbell's lines, no, no, these are the lines which are drawn on the occipitomental radiograph to interfere the maxillofacial trauma. Okay, now the PNS view will be to determine the maxillofacial trauma. Trauma in the SSCM in data, OBO you can know or lines on some it's not a single line it's a five lines okay five lines to mainly to interfere the maxillofacial trauma these are five lines to have an orientation of the bone after trauma okay bone the displacement okay at the displaced die and okay determine chain and we can a five lines okay they are these are just imaginary lines and then we need to turn for the proper assessment of the maxillofacial fractures or the trauma so see this diagram okay picture like an oka i'm gonna campbell's line ഫൈവ് ലൈൻസ് ആണ് ഇമാജിൻ ഓക്കെ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ ഇതിനകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ എല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പം ക്യാമ്പൽസ് ലൈൻസ് ആർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് ലൈൻസ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സൈഗോമാറ്റിക് ഫ്രോണ്ടൽ സ്യൂച്ചർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഗോമാറ്റിക് ഫ്രോണ്ടൽ സ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഗോസ് ത്രൂ ദ റൈറ്റ് സൂപ്ര ഓർബൈറ്റൽ റിച്ച് ദെൻ ത്രൂ ദ ഫ്രോണ്ടൽ സൈനസ് ഓക്കെ ദെൻ ത്രൂ ദ ലെഫ്റ്റ് സൂപ്ര ഓർബൈറ്റൽ നോച്ച് സോറി ലെഫ്റ്റ് സൂപ്ര ഓർബൈറ്റൽ റിച്ച് ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് എ ലെഫ്റ്റ് സു സൂപ്ര സൈഗോമാറ്റിക് ഫ്രോണ്ടൽ സ്യൂച്ചർ അതാണ് ലൈൻ വൺ ഓക്കെ ലൈൻ ടു സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ റൈറ്റ് സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു റൈറ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ സൈഗോമ റൈറ്റ് ഇൻഫ്രാ ഓർബൈറ്റൽ മാർജിൻ നേസൽ കോംപ്ലെക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഫ്രാ ഓർബൈറ്റൽ മാർജിൻ ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് ബോഡി ഓഫ് ദ സൈഗോമ ആൻഡ് ഇറ്റ് എൻസ് അറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച് and the third line it starts from the right condylar neck region okay diagram well you can appreciate le right condylar neck region extends to right coronoid process clear lateral wall of the right maxillary sinus reaches the base of the nasal complex again through the left, lateral left maxillary sinus again goes to the left coronoid process ends at the left condylar region and the line 4 it goes through the right angle of mandible reaches the occlusal plane okay ends at the left angle of the mandible okay and the last line is the line 5 okay line 5 starts from the uh, lower border of the mandible okay lower border of the mandible la line 5 goes through and this used check the continuity of the fractures of the lower border of the mandible ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫൈവ് ക്യാമ്പേഴ്സ് ലൈൻ്റെയും പൊസിഷൻ ആൻഡ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഡയഗ്രാം നോക്കി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ആവും ലൈൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മാക്സിലറി മാക്സിലോ ഫിഷ്യൽ ട്രോമ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫോർ ഇൻ ദ പി എൻ എസ് ഫ്യൂ ക്ലിയർ സോ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്ട്രാറൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇസ് ദ റിവേഴ്സ് ടൗൺ റിവേഴ്സ് ടൗൺ ടെക്നിക് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ടു Uh, show about the fractures of the condylar head and neck region condylar region le fractures extremity am it and reverse down be okay okay there is another one called the normal towns view normal towns view edunna ne ap projection aanu adu mainly for the occipital region occipital region as well as the condyle pashe condylar head and neck region mostly kaanan venite nammal use cheyunnana reverse town okay clear So, what are the indications? Reverse town technique and the indications in the case for the uh, investigating the qualities of the articular surface of the condylar head. Okay, TMJ disorders like okay, you see to see the condylar head and neck region. Then fractures of the same condylar head and neck region. Then in the case of condylar hyperplasia or hyperplasia. Then the intracapsular fractures of the TMJ. Then uh, any medially displaced condyle. Okay. That is particularly important. Reverse town is used for revealing a medially displaced condyle. Okay. Also to reveal a posterior lateral wall of the maxillary and drum. So that's about the... reverse down okay athre madhi reverse down ne kurichu next one is our submendo vertex view submendo vertex view shows the base of the skull spinal sinus zygomatic arch curvature of the mandible position and orientation of the 
കോൺടാക്ട് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സബ് മെൻറ്റോബയോട്ടിക്സ് പിന്നെ എസ് എം വി വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ദ ഇനി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓർ എക്സ്പാൻസീവ് ലീഷൻസ് ഓഫ് ദ പാലേറ്റ് ടെറിഗോയിഡ് റീജൻ ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ സ്കൾ ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീൻ ഓഡൽ സൈനസ് പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ തിക്നസ് ഓഫ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മാൻഡബിൾ ബിഫോർ ഓസ്റ്റിയോട്ടമി ആൻഡ് ഫോർ ദ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദ സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ചസ് ഓക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈഗോമാറ്റിക് സബ്മെൻറ്റോ പെറ്റക്സ് വ്യൂ so the here is a zygoma structures that we can see the submento vertex main aite kaanan pattunnathu first and foremost is a zygomatic arch okay but always remember for zygomatic bone nammal eda use cheyina pns or the waters view but for the zygomatic arch remember it is the smv view okay pinne vera edakka structures kaanan nokki is you can see the pterygoid plate articular eminence condylar head okay then hotels you can see your foramens okay base of the skull kaanan pattunnathu foramen ovel spinosum clear okay but always remember the most important structure is the zygomatic arch you can see in the P- uh, sorry smv view oru kaaryam kodu orka the smv view is also known as the jug handle view ഓക്കെ ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദ സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ചസ് ആർച്ചസ് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ ഹാൻഡിൽ ഓഫ് ദ ജഗ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ജഗിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പോലെയാണ് ഇവിടെ സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ച് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ഇസ് ദ ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ ഓക്കെ ഓൾസോ നമുക്ക് സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ചസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പോഷർ ടൈം ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു വൺ തേർഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സ്കൾ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സൈഗോമാറ്റിക് ആർച്ചസ് സോ remember smv is also known as the jug handle view and it is used mainly for the uh, zygomatic arches in vein so then what is for the zygomatic bone for bone we have waters view or the pns view okay idile zygomatic arches or jug and jug in the handle in shape edukunnonaanu nammal adine endu parayunnathu jug handle view also remember that the exposure is reduced to one third than the normal എസ് എം വി വ്യൂ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പോഷറിലുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം സെയിം എസ് എം വി ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ജഗ് ഹാൻഡിൽ വ്യൂ സോ വി ക്യാൻ ബിഗിൻ വിത്ത് സം സ്പെഷ്യലൈസ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എക്സ്ട്രാ അവറിൽ നമുക്ക് സം സ്പെഷ്യലൈസ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈച്ച് വൺ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ കമ്മിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റേഡിയോഗ്രാഫിക് ടെക്നീക് Uh, that is the cephalometric projections we know actually we have seen many cephalometric radiographs alle cephalometric radiography is a standardized and reproducible form of skull radiography it is used extensively in orthodontics okay and then mainly you see in the orthodontic purpose no and it are for what to assess the relationship of teeth to the jaws and jaws to the rest of the facial skeleton okay now the uh, orthodontic relationship area mandate of the jaws and the teeth and the jaws to the rest of the facial skeleton in this there should be a distance of 5 feet inches between the source of and the subject okay so cephalostat that is that is this we need to use so cephalostat to object or like our patient at least there should be a 5 feet or 60 inches difference distance and down okay in orthodontics it is used for the initial diagnosis treatment planning for monitoring the treatment progress and for the appraisal of the treatment results okay outcome and then okay and for the orthodontic surgery it is used for the pre operative evaluation of the skeletal and the soft tissue patterns and to help in uh, treatment planning and also to post operative operative uh, appraisal of the results of the surgery and compare both the pre operative and the post operative results of the skeletal as well as the soft tissue patterns okay okay this picture is a uh, an uh, image of a cephalostat machine okay or a cephalometric uh, machine where we have an ear rod ear rod for the stabilization okay patient stabilization and uh, there is another head stabilizing and the positioning apparatus okay where we have a cassette position behind the grid okay and uh, also a cassette holder okay this is you, you will get a lateral view of the patient The next one is the panoramic imaging. The panoramic imaging is a technique for producing a single tomographic image of the facial structures that includes both the maxillary and the mandibular dental arches and their supporting structures. Okay, we wrote a tomographic image where we will get both maxillary and mandibular dental arches 
പിന്നെ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ നുമാറ്റ ഇസ് ദ ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് പനോറമിക് റേഡിയോഗ്രാഫ് ഓർ ദ ഒ പി ജി ഓക്കെ ദ ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് ഒ പി ജി ഇസ് നുമാറ്റ നോ കമ്മിങ് ടു ദ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ പനോറമിക് റേഡിയോഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഫുൾ മൗത്ത് ഇൻട്രാവറൽ പെരിയ ബൈക്കർ റേഡിയോഗ്രാഫ്സ് ഫോർ ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ ടൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ദ മെക്സ് ഡെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ദ ടൂത്ത് ബഡ്സ് വിച്ച് ഓർ ദ ടീത്ത് ആർ എറപ്റ്റിംഗ് എറപ്റ്റഡ് or if there is an impacted teeth okay to assess the patient before orthodontic treatment or a full screening ball like orthodontic treatment ne vendi pinne cyst tumors and any development anomalies in the body and the ramus of the mandible okay and the site size shape or okay, carry on vendi to as a pre operative assessment for the impacted tooth bacter tooth and associated at any cystic lesions or any other for detection of uh, fracture of middle third of the face mandible in cases of trauma to the maxillary facial region so this can also be used for as an investigation of the tmj dysfunction okay tmj in the ingram cherry displacement along with contail in the fractures coronoid fractures or kore or almost or final diagnosis allengilum namak or initial diagnostic method aayta use cheyam to study about the maxillary andrum and the floor posterior anterior and walls of the andrum okay in mm, sinusitis okay and you can see a hazy radiolucency in the sinus region pinne uh, to assess the vertical uh, height of the alveolar bone pre implant assessment and okay initial assessment in vendit we can use panoramic radiograph as a modality so in panoramic radiograph if patient's chin is placed anterior to the focal trough the structures appears to be blurred and diminished okay chin uh, anterior focal trough in anterior right to place cheyuvanengil and then image blurred and diminished on. and if the chin is placed posterior to the focal trough then structures appears to be blurred and magnified okay pinna there is an idil panoramic radiograph le common aite kandu varuna we have the uh, ghost like image ghost image idu endu kondana due to the overlapping by structures of the ramus hyoid region allengil if patient wears earrings necklace etc okay appo adana ghost like images produce pinna ningal note cheyidittundao nammal if the patient is placed chin is placed so ഡൗൺ നോക്കി നല്ല ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ യു കെൽ ഗെറ്റ് എ സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ലൈക്ക് കേവ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ പ്ലേസ് ഇറ്റ് സോ അപ്പോർഡ് അപ്പോർഡ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർഷ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഫ്രൗണിങ് കൈൻ ഓക്കെ അത് രണ്ടുമാണ് അത് ഇമേജസ് ലൈക്ക് അത് ലൈക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ വരാവുന്ന പെനോറമിക് റേഡിയോഗ്രാഫിൽ വരാവുന്ന സം കോമൺ എയറേഴ്സ് ഓക്കെ chin placed anterior blurred and diminished if the chin placed posterior it becomes blurred and magnified then we have the ghost images due to overlapping of structures of the ramus hyoid and other ornaments of the patient coming to the next one that is the tmj views okay we'll start with the tmj views the tmj views la the most common uh, the most important are the three views three uh, tmj views are there we have the transcranial view transpharyngeal view and the trans orbital view clear so we'll discuss each one in detail first one is a transcranial view transcranial view in the first and foremost it is it is used to find out the lateral aspect of the contile okay lateral aspect kaana nan nammal endu use cheyina transcranial view transcranial appo nammal easy aayittu mum friends we have c in the transcranial cranial inde c eduka and the lateral aspect l l nu norka okay l c nu norka L C. Okay, remember it has L and C. So always remember for the transcranial view, we will get a trans lateral aspect of the contail region. Okay, for to be more precise, lateral aspect of the glenoid fossa. But if any questions is related to the tra- lateral aspect of the TMG or the trans lateral aspect of the contail, answer will be transcranial view. Clear? It is useful for the arthritic changes on the articular surfaces. and the lateral aspect of the glenoid fossa including the articular eminence joint space condylar head region and also for about assessment of changes on the central and the medial surfaces are not seen always remember medial surfaces are not seen in the transcranial view okay but ankylosis of the tmj can be best viewed in the transcranial view okay ninga ipam elupam ari chindikan njan parna pole lateral aspect remember l and c cranial എൽ ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്ട് എൽ സി എന്ന് ഓർക്കുക ലാറ്ററൽ ആസ്പെക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ വ്യൂസും ആൻസർ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ക്രീനിയൽ പിന്നെ ഓൾസോ ഫോർ ദ ആൻകൈലോസിസ് ഓഫ് ദ ടി എം ജി ഇതിൽ മീഡിയൽ സർഫസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ക്രീനിയൽ വ്യൂ സോ ദിസ് ഇസ് ഇമേജ് ഷോ ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ക്രീനിയൽ വ്യൂ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ
you can see the what all you can appreciate in this diagram you can appreciate firstly the contour medial sorry the lateral aspect of the contile okay then glenoid fossa you can appreciate all right articular eminence then you have the uh, what what else articular eminence then you can see the joint spaces contour head all right all this can be appreciated in the transcranial view always remember the lateral aspect lateral aspect of the condyle and the lateral aspect of the condylar head region can be appreciated in the transcranial view next we have the transpharyngeal transpharyngeal view nu varna endinaanu namukku ariya for the medial aspect of the tmg it is best for viewing the tmg in the medial aspect and it's also known as infracranial or mcqueen technique okay or where or name on infracranial or the mcqueen technique and it is used to assess the regions of the medial aspect of the tmj region all right you can see the medial pole of the condyle in this uh, diagram next we have got the transorbital view transorbital view also known as the simma projection evade namak we will get the entire medial lateral aspect of the tmj okay both the medial and the lateral aspect in it all shows articular surface and the articular eminence mainly for the articular surface and articular eminence and also the entire medial lateral aspect of the tmg by the vera pair on in the simma projection so three uh, tmg views we have the transcranial for the lateral aspect trans uh, or uh, transcranial uh, for the lateral aspect as i told okay transpharyngeal for the medial aspect clear and we have the transorbital for the and the medial lateral aspect clear ayo mean views of the tmj next we have got the arthrography okay arthrography adu varna it is uh, used by the injection of a radioactive contrast agent okay contrast agent nammal inject cheyidittu adine nammal radiographically assess cheyunu adinana varna arthrography adu arthrography endinana use cheyunu that is important it is best to view the soft tissues of the joint joint the tmj joint inde soft tissues അതിൽ ഏതാണ് സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ടി എം ജെ ജോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വെയർ വി ഹാവ് ദ ആർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക് ആർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈം ടിഷ്യൂസും എല്ലാ ഉള്ള ആർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക് റീജിയനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർത്തോഗ്രഫി ഇറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ടു വ്യൂ ദ സോഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ജോയിൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ആർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക് ക്ലിയർ ഒരു വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ഓറൽ റേഡിയോഗ്രാഫിക് മൊഡാലിറ്റി ആണ് സൈലോഗ്രാം ഓക്കെ സൈലോഗ്രാം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ സലൈവറി ഡക്ട് ഓക്കെ സലൈവറി ഡക്ടിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സലൈവറി ഇൻഫെക്ഷൻ സൈലഡിനാസിസ് ഒരു സൈലോലിഥിയാസിസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ റീജൻ ഇത് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സലൈവറി ഡക്ടിനെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സൈലോഗ്രാം ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻജെക്റ്റിംഗ് റേഡിയോ ഒപ്പേക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് മീഡിയം ഒരു സൈനോഗ്രാഫി ഇൻറ്റു ദ ഡക്ട് ആൻഡ് ഇമേജിംഗ് വിത്ത് പനോറമിക് ആൻഡ് ദ ടോമോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ എത്തിഡോൾ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോഗ്രാഫി കോൺട്രാസ്റ്റ് മീഡിയം ഡക്ടിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ വി വിൽ ടേക്ക് ദ ഇമേജ് യൂസിംഗ് എ പനോറമിക് ഓർ അതർ ടോമോഗ്രാഫിക് കെ സി ടി ഓർ ദ സി ബി സി ടി ഇമേജസ് ഓക്കെ ദെൻ സലൈവറി സ്കാൻ ഇസ് ടേക്കൺ ബൈ ഇഞ്ചക്ടിംഗ് ടി പെർ ടെക്നീറ്റ് ഐ വി ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ സലൈവറി സ്കാൻ ടി ടി പെർ ടെക്നീറ്റ് ഓക്കെ ടെക്നീഷ്യം പെർ ടെക്നീറ്റ് ഐ വി കൊടുത്തു ആണ് നമുക്ക് സൈലോഗ്രാം എടുക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കേസസ് അക്യൂട്ട് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി കേസസിൽ ഇത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈലോഗ്രാം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇൻ നോർമൽ സൈലോഗ്രഫി ട്രീ ലിംസ് വിത്ത് ബ്ലോസം സോറി ബ്ലൂം ആൻഡ് ലീഫ്ലെസ് ട്രീ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഓക്കെ നോർമൽ സൈലോഗ്രഫിയിൽ സലൈവറി ഡക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഷോസ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ട്രീ ലിംസ് വിത്ത് ബ്ലൂം ആൻഡ് ലീഫ്ലെസ് ട്രീ അപ്പിയറൻസ് ഒരു ഇലകളില്ലാത്ത ട്രീയുടെ അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും നോർമൽ സൈലോഗ്രഫി ഇനി ജോഗ്രൻ സിൻഡ്രം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ചെറിയ ബ്ലോസം ഓർ ദ ബ്രാഞ്ച്ലെസ് ഫ്രൂട്ട് ലെയർ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നോർമലിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ലീഫ്ലെസ് ട്രീ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് വെൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജോഗ്രൻ സിൻഡ്രം ആൻഡ് ഓൾ യുവർ സെലിബ്രിറ്റി ഡെക്ട് വിൽ ഗെറ്റ് എ ചെറിയ ബ്ലോസം ഓർ എ ബ്രാഞ്ച്ലെസ് ഫ്ര